നമസ്കാരം ശ്രീ വിദ്യാവർദ്ധക സ്കൂൾ അധ്യാപിക രൂപശ്രീയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ വെങ്കിട്ടരമണ കരന്തരയ്ക്ക വിനയായത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്കുള്ള ബൈക്ക് യാത്രയാണ് നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈവർ ജോലിയും കൂലിപ്പണിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് നിരഞ്ജൻ വെങ്കിട്ടരമണിയുടെ അയൽവാസി യാത്രകളിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യം രൂപശ്രീയുടെ മരണത്തിൽ വെങ്കിട്ടരമണിയെ പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുവെന്ന നാട്ടിൽ പാട്ടായിരുന്നു ഇതോടുകൂടി നിരഞ്ജനെയും നാട്ടുകാർ സംശയിച്ചു ഇവർ ഇയാളെ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുറ്റം ശക്തിയായി തന്നെ നിഷേധിച്ചതിനാൽ ആദ്യം വിട്ടയച്ചു രൂപശ്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിറ്റേ ദിവസം ഇയാളുടെ കാർ ഓട്ടം പോയിരുന്നു ഈ ഓട്ടമാണ് സംശയം ബലപ്പെടുത്തിയത് കർണാടകത്തിലെ ചാർമാടി കൊപ്പളത്ത് വിവാഹ സംഘത്തെയും കൊണ്ട് പോകാനായിരുന്നു ഓട്ടം കൊപ്പളത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നിരഞ്ജനെ അന്വേഷിച്ച് വിവാഹ സംഘത്തിലെ ഒരാൾക്ക് വെങ്കിട്ടരമണിയുടെ കോളെത്തി നേരിൽ കാണണമെന്നും ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫോണിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്നായി ഫോൺ ഉടമ വേണ്ട താൻ നേരിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെങ്കിട്ടരമണ നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോയി അവിടെ എത്തി അരമണിക്കൂറോളം നിരഞ്ജനെ ദൂരെ മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് മടങ്ങിയത് കൂടെ ടാക്സി ഓടിച്ചു വന്നയാൾ നിരഞ്ജനോട് കാര്യം തിരക്കി ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും മുഖം വാടിയിരുന്നു വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പോൾ അധ്യാപക രൂപശ്രീ മരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാണ് വന്നത് എന്നും അവരെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുമോ നല്ല സ്ത്രീയല്ലേ എന്നായിരുന്നു മറുപടി ഇത് സംശയം ജനിപ്പിച്ചു നിരഞ്ജന് എന്തോ പങ്കുണ്ടെന്നും അയാളെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നയാൾ മിയാ പദവിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പോലീസ് എത്തിയത് സന്ധ്യയോടെ വിവാഹ പാർട്ടിയെയും കൊണ്ട് മിയാ പദവിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ നിരഞ്ജനെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പക്ഷേ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് നിരപരാധിയാണ് എന്നായിരുന്നു അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിലെത്തിയപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞു നിരഞ്ജനിലെ കള്ളൻ എല്ലാം സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെ മന്ത്രവാദിയായ വെങ്കിട്ടരമണിയുടെ കയ്യിൽ കൈവിലങ്ങ് വീഴുകയാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ വെങ്കിട്ടരമണിയെ പോലീസ് സംശയിച്ചിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇതോടെയാണ് നിരഞ്ജനെ എങ്ങനെയും കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി എങ്ങനെയും നിരഞ്ജനെ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ തന്നെയാണ് വെങ്കിട്ടരമണ ബൈക്കിൽ നൂറ് കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ചെത്തിയത് ഈ യാത്രയാണ് എല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചത് അല്ലാത്ത പക്ഷം രൂപശ്രീയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ വെങ്കിട്ടരമണിയെ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള തെളിവുകളൊന്നും പോലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല യാതൊരു കാരണം ില്ലാതെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ബൈക്കിൽ പോകില്ല എന്ന ചിന്ത ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെയും കേസിൽ തുമ്പുണ്ടാക്കാൻ സഹായമൊരുക്കി സഹപ്രവർത്തകയായ രൂപശ്രീയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വെങ്കിട്ടരമണ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്നു ഇതിനായി കണ്ടെത്തിയത് മറ്റൊരു സഹപ്രവർത്തകയുടെ ബന്ധുവിന്റെ കല്യാണ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു ഹൊസങ്കടയിലെ കല്യാണത്തിൽ വെങ്കിട്ടരമണിയെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് രൂപശ്രീ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്നാൽ ചടങ്ങിന് വരുന്നില്ല എന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്നുമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് മകൾ പഠിക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരത്തെ സ്കൂളിലെത്തിയ അധ്യാപിക അവിടെ നിന്ന് ദുർഗപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു സ്കൂട്ടർ അവിടെ നിർത്തിയ ശേഷം അധ്യാപകന്റെ കാറിൽ കയറി പുറമേക്ക് കാണാതിരിക്കുന്നതിനായി കാറിന്റെ പിന്നിലെ സീറ്റിൽ രൂപശ്രീ കിടക്കുകയായിരുന്നു വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം തർക്കമായി പിന്നെ മൈക്കലും മന്ത്രവാദവും ഒടുവിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത് ഇന്നലെയായിരുന്നു രൂപശ്രീയുടെയും ഭർത്താവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെയും ഇരുപതാം വിവാഹ വാർഷികം അന്ന് തന്നെ പ്രതികൾ പിടിയിലാവുകയും ചെയ്തു വിവാഹാഘോഷം ഗംഭീരമാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതിനു മുൻപേ ദുരന്തമെത്തി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് രൂപശ്രീയുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം പിറന്നാളും കുളിമുറിയിലെ ബക്കറ്റിൽ രാസവസ്തു ചേർത്ത ശേഷം തല അതിൽ മുക്കി വച്ചായിരുന്നു കൊലപാതകം 